Os motores de hoje, sejam a gasolina ou a diesel, contêm algo em torno de 200 peças móveis. Elas são feitas para sustentar altas cargas e funcionar em velocidades elevadas durante longos períodos. E nós esperamos que elas continuem funcionando ano após ano, sob todas as condições. O sucesso de seu desempenho depende basicamente da boa lubrificação conseguida com a utilização de um óleo lubrificante moderno e bem preparado. O óleo é vital para o funcionamento de um motor. Ele permite que as superfícies em operação movam-se sem se tocarem. Mas isso ainda está muito aquém de tudo o que ele faz. Ele tem que trabalhar em um ambiente hostil. O calor, a pressão e os produtos da combustão, todos ameaçam reduzir a eficiência na lubrificação. A maneira como o óleo suporta condições tão adversas depende primeiramente da escolha de um óleo básico adequado. A principal fonte de óleos básicos para lubrificantes automotivos são os óleos minerais extraídos do petróleo. Eles são disponíveis em grandes volumes e oferecem grande variedade de propriedades necessárias como a alcalinidade, baixa volatilidade e após tratamento tem a maior parte de sua cera removida. Todavia, a adequabilidade de um óleo básico é determinada por sua viscosidade às diversas faixas de temperatura. Em baixas temperaturas, por exemplo, alguns óleos apresentam viscosidade muito alta. Outros, quando estão quentes, apresentam viscosidade muito baixa. O que é necessário é uma seleção criteriosa de óleos básicos, a partir da qual o lubrificante resultante da mistura funcione adequadamente nas mais diversas temperaturas. Fino o suficiente para permitir fácil partida no tempo frio. E ao mesmo tempo, espesso o suficiente para manter boa lubrificação quando estiver funcionando em alta temperatura. Uma função vitalmente importante de um óleo é absorver o calor retirado das peças em operação. Assim, o óleo é bombeado do cárter para todas as partes do motor, borrifado ao redor da engrenagem do distribuidor, distribuído através de jatos sobre os excêntricos e correntes para envolver-se sobre o suporte das válvulas. Esguichado para dentro dos pistões e ao redor dos pinos e sobre as paredes do cilindro. e através das passagens de óleo do eixo de manivela até atingir todos os mancais. Sem esse suprimento contínuo e liberal do óleo, as peças móveis sofreriam um superaquecimento, desgaste e parariam de funcionar. Dê uma olhada mais de perto em uma típica superfície em operação. Através do microscópio eletrônico, ela aparece com uma série de picos e vales recortados. É função do óleo evitar que superfícies de metal como essas se toquem. Se a película de óleo entre elas se tornar muito fina, as pontas irão friccionar-se umas contra as outras, fundirem-se e romperem-se. 
Paradoxalmente, esse tipo de desgaste é mais comum de acontecer em velocidades mais baixas do que nas mais altas. Esse modelo mostra o porquê. Uma correia em funcionamento e uma chapa flutuando sobre a mesma são mantidas separadas por uma película de óleo. À medida que a velocidade aumenta, o óleo é introduzido no espaço entre elas, forçando o afastamento entre ambas. Os tubos registram a pressão exercida pelo óleo. Quanto maior a velocidade, maior a pressão e a película de óleo aumenta de espessura. Quando a velocidade diminui, a pressão cai e a película de óleo se torna mais fina. Mas se uma carga é aplicada, ela força o óleo para fora do espaço entre as superfícies em operação. O espaço entre elas se estreita até o ponto em que a película de óleo pode de fato se romper. Isso se torna crítico sempre que a velocidade é baixa e a carga é relativamente alta, como por exemplo, nas partidas e paradas. Isso ocorre no carregamento excêntrico sobre os mancais do eixo de manivela. Na carga depositada sobre um pistão no seu momento de repouso. Ou na pressão de um excêntrico trabalhando contra uma polícia. O rompimento repetido da película de óleo resulta em danos progressivamente sérios e em consequente pane. Nenhum óleo básico por si só pode evitar esse tipo de desgaste. Isso é resolvido melhorando-se o índice de viscosidade do lubrificante. Ampliado em um microscópio, um óleo mineral pode ser representado por inúmeras moléculas individuais em movimento constante. Quanto mais quente o óleo, mais agitadas as moléculas se tornam e o óleo fica mais fino. A fim de controlar essa perda de viscosidade com a temperatura, um aditivo químico é adicionado. Ele consiste de uma molécula complexa que se expande com o calor e restringe o movimento das moléculas de óleo. Ao se resfriar, ela retorna ao seu tamanho original. Dessa forma, o óleo mantém uma viscosidade mais consistente sob uma grande variação de temperatura, uma propriedade característica de um óleo multiviscoso. Melhorar a viscosidade ajuda o óleo a suportar algumas das cargas nas peças em operação, mas isso não é o suficiente. Em muitos motores de hoje, as cargas, as velocidades e as temperaturas podem ser extremamente altas, como por exemplo, naqueles onde a caixa de câmbio é acoplada. Imagine os dentes de uma engrenagem como um grupo de poderosos quebra-nozes. Eles podem literalmente quebrar as moléculas do óleo. A viscosidade é destruída e o óleo é expulso expondo as superfícies de metal a um superaquecimento e danos catastróficos. A fim de permitir a ação da camada protetora do lubrificante, um tipo diferente de aditivo é utilizado. Ele consiste de moléculas que se aglutinam quimicamente ao metal sob intenso atrito ao calor. Elas formam uma camada protetora, permitindo que as superfícies deslizem umas sobre as outras sem danos. Enquanto alguns aditivos realçam as propriedades do óleo, outros são necessários para proteger o próprio óleo do ambiente hostil do motor. Um motor é como um batedor gigante, misturando o ar intensamente com o óleo. Espuma em excesso reduz a eficiência do lubrificante. Ela é controlada por um agente anti-espumante. Mas é a presença do oxigênio injetado no corpo do óleo que causa o verdadeiro mal. À medida que o óleo esquenta, ele oxida e engrossa. Quanto mais quente o óleo, mais facilmente ele se oxida. 
Se não verificado, o carbono se acumula nas válvulas e nas coroas dos pistões. Isto pode levar à pré-ignição ou à detonação. Para interromper o processo de oxidação, um outro aditivo é adicionado. Ele torna as moléculas de oxigênio inativas. Isso mantém as válvulas e coroas dos pistões sem carbono, mas as altas temperaturas e pressões ao redor da saia do pistão produzem um outro problema, o verniz. Depósitos viscosos da queima parcial de combustível e óleo levam os anéis a colarem, ocasionando o desgaste do pistão e a perda de força. Para impedir que isto aconteça, um aditivo detergente é usado. Ele não limpa o motor, mas ele forma uma barreira protetora sobre as superfícies do metal e evita que os depósitos viscosos se grudem a elas. Ele mantém o metal limpo, mas às custas da contaminação do óleo. Em qualquer motor, a queima total do combustível é rara. E isso causa problemas, especialmente nos motores diesel. Sob alta compressão, os gases, combustível parcialmente queimado e partículas de carbono são soprados através dos anéis dos pistões para dentro do óleo. Por si só, as partículas de carbono são pequenas demais para causar qualquer mal. São necessárias 3 milhões delas para cobrir a cabeça de um alfinete. Nas partes mais frias do motor, entretanto, elas tendem a se juntar à água, resinas e ácidos e consolidar-se como uma borra, obstruindo as passagens de óleo e entupindo os filtros. Um aditivo dispersante evita isso. Uma película de substância química insolúvel se forma ao redor de cada partícula, mantendo-as separadas e pequenas o bastante para passar facilmente através do filtro de óleo e entre as peças em operação. Mesmo quando o motor para, o óleo ainda está sujeito a ataques. À medida em que as superfícies de metal se esfriam, formam-se gotículas de água. A água estimula a ferrugem. Ela também se combina com o enxofre e com os compostos de hidrogênio para produzir ácidos altamente corrosivos no óleo. A alcalinidade do óleo básico neutraliza alguns ácidos, mas uma maior proteção é dada por um aditivo anticorrosão que cobre as superfícies de metal com uma camada impermeável. Nenhum óleo pode durar para sempre. Refrigerando, limpando e protegendo, seus componentes são gradualmente esgotados e precisam ser reabastecidos. O que importa é como eles desempenharam sua função. Os óleos, assim como os motores a que eles servem, estão constantemente se desenvolvendo e mudando. Quanto mais eficiente e potente os motores se tornam, mais rigorosas são as exigências que eles impõem ao óleo. Os motores também variam consideravelmente em seu design, Sejam movidos a gasolina ou a diesel, refrigerados a água ou não, cada um tem suas próprias necessidades específicas de lubrificação. Elas só podem ser atendidas estudando-se individualmente os efeitos de cada um dos componentes do óleo no desempenho do motor. Testes são necessários para garantir que os óleos básicos utilizados sejam quimicamente estáveis e que tenham necessária gama de propriedades. E para avaliar os efeitos precisos dos vários aditivos no melhoramento do fluxo, no aumento da resistência ao desgaste e na prevenção da corrosão. Mas a verdadeira habilidade está não apenas na seleção dos melhores componentes, mas no alcance de um delicado equilíbrio entre eles. 
de modo que cada um possa fornecer a sua melhor contribuição sem interferir quimicamente no desempenho de qualquer um dos outros e dessa forma manter-se completamente eficiente desde uma troca de óleo até a próxima. O resultado é uma variedade de óleos de alta qualidade para motores que merecem confiança no desempenho de suas funções, seja qual for o motor e sejam quais forem as condições extremas sob as quais ele tenha que trabalhar.